Hi guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. It's a brand new day and it's a brand new vlog. And for today's video guys, isishare ko sa inyo yung update kay Matcha na napansin ko nung nag 4 to 6 months na siya. Bale, eto guys, yung kadugtong ng unang video na nagawa ko. Na. So, kung hindi mo pala papanood yun, ilalagay ko na lang yung link dito guys. Ayan. So, i-click nyo na lang yung link saan. And pwede nyo panoorin yan after nyo panoorin tong video na to. And without further ado, let's get started. So, yun nga tayo guys, sa unang napansin ko sa kanya is nagpapalit po ang mga alaga nating Shih Tzu ng kanilang ipin. Yes, you heard it right. And wag po kayong maparaning at mataranta kapag ang mga Shih Tzu ninyo ay nagpapalit ng kanilang mga ipin. So, ako kasi nun guys, medyo naparaning ako dahil nakita ko na lang sa sahig namin. Merong ipin si Matcha, tas medyo may bakas ng konting dugo. And pinikturan ko yon tapos nagtanong-tanong ako sa mga Facebook page and sa mga kakilala ko kung normal lang ba yun. And ang sabi nila, normal lang ba yun. So ako kasi bilang fur parent, hindi ako na contento dun. So tinanong ko pa sa vet. Medyo nataranta ako. So dinala ko pa siya sa vet niya. And ang sabi nung vet niya, ayun guys, normal lang yon kapag ka nasa less than 6 months pa lang ating mga Shih Tzu. So hindi ko masabi kung 4, 5, or 6 months yan. Iba-iba kasi yung kanilang um, panahon, guys, kung kailan sila magpapalit. Pero usually, nasa 4, 5, to 6 months yan. Or yung mga iba siguro, pwedeng madelay kapag ka mga 7, 8 months, ganyan. Pero yun, guys, um, umulitin ko nga sa inyo, guys, normal lang yon At huwag kayong mataranta at maparaning kapag ka nakakita kayo ng ipin ng Shih Tzu ninyo at nandun sa sahig. Normal lang yon And kapag ka nasa ganong stage pa lang ating mga Shih Tzu guys, extra care na lang din. So, mapapansin nyo kasi medyo si Sela na naman sila sa pagkain. Kasi nga nagpapalit yung ipin nila and medyo masakit nga naman din yon Medyo careful na lang din sa pagpapakain. So, palamputin nyo na lang yung pagkain nila para hindi talaga sila mahirapang umuya. And tip rin dyan, guys is kailangan na kailangan talaga nila yung mga toys during that time kasi ayan. So, syempre um, tutubo na naman yung kanilang mga ngipin at makati na naman yung kanilang gilagin. So, um, bigyan nyo sila ng mapagdidiskitahan na laruan para hindi yung mga furniture sa bahay ninyo ang kanilang pagtripan. So, punta na tayo guys sa number 2 na napansin ko. And ito guys, bilang Shih Tzu ang ating breed na napili, lumalago ang kanilang fur. Normal na yon dito kailangan guys na lagi niyong sinusuklayan yung kanilang fur. Ako kasi may schedule ako na sinusuklayan si Matcha ng morning tsaka evening. Bakit yun importante guys? Kasi eto guys, napansin ko, pagka hindi nasusuklayan, nagkakabuhol-buhol. And yung maliit na spot na, na nabuhol na yon kapag ka hindi agad natanggal yon is lalaki ng lalaki yon Until mas mahirap na siyang solusyonan. And wala ka talaga ibang choice kundi ipagroom na sila at gupitin na talaga ng sobrang ikle para lang matanggal yung buhol na yon So kung nasa 3 months pa lang yung, yung Shih Tzu is ugaliin nyo na na suklayan sila para pag nag 4, 6 at pagka tumanda pa sila is masanay sila na sinusuklayan na sila lagi. And dahil nga lumalagay yung kanilang fur guys, pansin ko, alam niyo pag kumakain sila, yung pagkain is hindi maiwasan yun sa na tumatalsik sa um, sa nguso nila, sa balahibo sa nguso nila at sa buong muka nila. So, ang nangyayari minsan, pagka hindi napupunasan agad yon at pag hinayaan mo lang yon is bumabaho yon kasi napapanis yon So, importante guys na every after nila kumain is pinupunasan lagi natin yon para, alam nyo yun, hindi rin sila nangangamoy panis na pagkain. Lalo na pagka, alam nyo ba yung liver? Yung chicken liver, yon Sobrang, ano nun, ang baho nun kapag ka natuyo yun sa nguso nila. So, punasan nyo na lang ng maigi para hindi sila mabaho. Lalo na sa part ng kanilang muka. So, yun lang naman talaga yung laging mabilis bumaho. Kasi dun nga naiipon yung yung mga talsik-talsik ng kanilang mga kinain. And extension to that, guys, is maintain yung cleanliness ng kanilang eyes. Bakit, guys? Kasi pag yung fur nila dito sa may nguso is humaba yan. Tsaka yung dito sa may dito nila pagka humaba yan, guys, tumatama yan sa kanilang mata. So, maganda guys na itrim nyo na agad or kung sobrang haba naman na yan is ipitan nyo na lang para hindi siya lagi sumasagi sa mata nila. Kasi yung eyes nila is isa sa mga super sensitive na part ng kanilang katawan. Extra care talaga sa kanilang eyes guys para hindi magka problema. Kasi may mga nakikita ko sa mga Facebook page yung iba lumuluwa yung mata, yung iba nagkaka problema and maagang nabubulag. And lagi nyo rin nililinisan guys yung paligid na kanilang mata. Pansinin nyo lagi kasi minsan parang lagi silang merong puwing na ano. So ang ginagawa ko kay Matcha, tinatanggal ko na lang yun. So ayun guys, i-maintain nyo na laging malinis yung kanilang mukha para hindi magka problema later on. Ito rin pala guys, yung isa sa mga importante 
na ma-advise ko sa inyo is yung kanilang tick and freeze prevention. So, maganda guys, meron dapat silang pang prevent sa mga garapata. Habang maaga pa, isolusyonan nyo na yung mga nakikita niyong garapata sa kanila. Lalo na kung meron palang mga pa isa isa dalawa, tatlo, yung ganyan na garapata. Umanap na agad kayo ng cure at ng pwede nga pang prevent para hindi siya dumami. Ma-advise ko dyan guys is yung wet core. So, meron ako review na ginawa dyan. So, kung interested kayong panoorin, is panoorin nyo na lang din sa link na to. Ayan, nalagay ko na lang sa my iCard. To be honest kasi guys, ayan lang yung ginagamit ko na panlaban ng pick and please ni Matcha as of the moment. Kasi nga, di ba nabanggit ko dyan, ang mga oral kasi na pang prevent ng pick and please is required na dapat 2 kilos pataas. Kung wala pa sa 2 kilos ang inyong mga fur babies, hindi pa sila pwede ng mga oral na panlaban ng pick and please. So, mas maganda na I suggest yung wet core na lang muna kasi yun ay safe sa kanila dahil um, natural lang yung mga ingredients doon. And ever since guys, mula nung 2 months pa lang si Matcha and up to until now, is yun na yung ginagamit kong pantanggal ng kanyang tick and piece. And super effective nun guys. I swear. I swear. So, ilalagay ko na lang yung link sa may description box guys. Just in case na interested kayo, pwede nyo i-click yun. So, para ma-direct na lang kayo ng kanilang link sa Shopee. Yan guys, hindi po yan sponsored guys. Yun, so, uh, sinasabi ko dito yung aking experience. And talagang natungo ako sa experience ko sa vet court. Kaya yun ang lagi kong sinasuggest kapag ka may nagtatanong sa akin. And ayun pa nga guys, isang napansin ko is nag-start na silang maging legit na picky eater. Pag sinabi kong legit na picky eater, talagang, alam yun, madali silang magsawa. Pag sa isang klase ng dog food lang, gusto nila pa iba-iba. Kaya si Matcha, ang ginagawa ko sa kanya is, ni iba-iba ko yung kanyang kinakain everyday. Kunyari, for this, for today is the whole day dog food. Then, tomorrow naman is dog food. Tapos, sahaloan ko ng konting chicken. And then, the next day is liver na may dog food. Tapos, talagyan ko ng konting gulay. And then, the next day is beer na dog food na naman. So, ganun yung ginagawa ko kay Matcha. Kasi, napansin ko sa kanya, pagka kunyari ngayon, pinakain ko siya ng dog food maghapon, kinabukasan, ayaw na naman niya ng dog food. Kaya ako, lagi akong may nakastock sa ref na chicken breast, tsaka chicken liver. Para just in case na ayaw niyang kumain ng dog food niya, meron akong backup dyan sa ref na iluluto ko na lang. Meron din akong uh, mga gulay na lagi lang sa ref. Carrots, kamote, broccoli, cauliflower, ayan yung mga yan. Ayun guys, na isa rin may sasuggest ko is kailangan nyo mag-explore talaga ng pagkain na pwede pa kain sa kanila. Pero without compromising their health, syempre, huwag kayong magbibigay pa rin ng pagkain na hindi pwede sa kanila. Lalo na yung mga maalat, yung mga may condiment, huwag pa rin. So, so pwede nyo silang bigyan ng pagkain na healthy pa rin. At the same time, mag enjoy silang kainin. And eto rin pala guys, isa ko pang napansin sa kanila is sobrang hyper na nila guys. Yes, sobrang hyper na po nila. Kaya, importante talaga na bilhan niya sila ng toys. Actually, hindi naman yung talagang bibili ka ng toys na mamahalin. Kasi si Matcha, alam niyo ba, ang unang laruan ni Matcha sa akin noon is yung bottled water. Alam niyo yung bottle ng coke sakto, yung ganong kaliit. Ayun, yun lang binibigay ko sa kanya noon and tuwang-tuwa na siya doon. And isang magandang nabili kong toy ni Matcha is eto. Eto yung ball na colorful, ayan. So, ilagay ko na lang yung link din sa baba just in case na gusto niyo mag-purchase nito. And in extension with that nga guys, importante rin na lagi silang na-exercise. So, hindi lang naman sa pamamagitan ng walking. O, hindi ko rin masasuggest kasi na i-walk nyo sila sa labas kapag ka ganyang baby pa sila. So, alam ko marami namang form of exercise na pwede silang ma-exercise talaga. So, ang ginagawa kay Matcha yun, naglalaro kami ng fetching gamit tong ball nga na ito. Importante kasi guys ang walking sa kanila. Lalo na nagiging hyper na nga sila ng sobra para ma-release din nila yung pagka-hyper nila. So, pagka naglalaro kami ni Matcha, tumatakpo-takpo lang kami. Ayan. Sinasamahan ko lang siyang tumakbo. Importante guys na you always play with them para lagi silang happy. So, ayun guys. Comment down nga below guys kung paano ninyo nalalaman na happy ang inyong mga fur babies. And by this time guys, dapat tapos na ang kanilang vaccine or complete na ang kanilang vaccine. Starting from 3 months, nag-start na yung kanilang vaccine. And 2 weeks na naman yung interval nun. Usually, 8 shots lang naman yon plus mga deworm-deworm, heartworm, and anti-rabies, ganyan. So, by that time, dapat tapos na yung kanilang vaccine. So, ang monthly na lang na procedure na ginagawa sa kanila 
is yung heartworm tsaka yung kanilang deworm. So, kung yung alaga mong Shih Tzu by the time ay hindi pa tapos ng kanyang vaccine, so pumunta ka na agad-agad sa iyong vet para mapa-complete yung kanyang vaccine. Kasi importante guys, ang kanilang vaccine. Kasi ayun yung kanilang pinaka-protection laban sa mga iba't ibang klase ng sakit. Yan, lagi kong sinasabi yan na dapat pinapavaccine nyo sila. Dapat, dapat, dapat talaga complete yung kanilang vaccine. And in extension with that nga guys, dapat lagi rin natin na may maintain yung cleanliness ng kanilang crates or ng kanilang potty tray. Kasi importante na laging malinis yon para malayo sila sa mga sakit. Kasi may mga ibang shit. So guys, ewan ko bakit kinakain nila yung mga pupu nila. Si Matcha kasi never niyang ginawa yun. Never niyang ginawa na kinain niya yung pupu niya. Kaya wala akong problema doon. So ayun guys, i-maintain na lang laging malinis yung kanilang mga crates para hindi nila kinakain yung pupu nila at hindi sila maka-acquire ng mga iba't ibang klase ng sakit galing nga sa dumi. And lastly nga guys, so pagdating ng 6 months, kung ang iyong baby ay isang female, karating na ang kanyang period. So importante na mapaghandaan mo yon kasi ako si Matcha, bumili ako ng mga diaper niya para maiwasan na alam nyo yun, para hindi maging messy na kalat-kalat yung dugo sa sahig. Tsaka yun kasi yung time guys na fertile sila, kumbaga. Kapag may nakasala si sa kanila na male, alam nyo naman, yun, mabango kasi sa mga male yung ganun na season sa mga female shih tzu. Unless ayaw nyo pa silang magka-baby. Siyempre, ano ba, 6 months pa lang talagang hindi mo pahayang magka-baby. So, huwag nyo muna ipapastad ang mga baby ninyo, lalo na 6 months pa lang sila. Mas maganda sana na pag nasa 2 years, pataas na sila. Kasi by that time, mas malakas na yung kanilang katawan and ready na silang magbuntis. So, that's it guys for this vlog. I hope may natutunan kayo. At meron na naman nalagdag sa inyong mga kaalaman sa pag-aalaga nga ng shih tzu. And bago nga natin tapusin itong vlog na to is mag-shout out muna tayo. So shout out kay Elmer Rose Pareno at sa at sa dog niya na si Lena. Shout out rin kay Rodeline Fernandez at sa mga dog niya na si Racine, si Kises, si Winslet, si Willow, and si Winona. And shout out nga rin kay Azalea Osmedo at sa dog niya na si Scott. And kay Christina at sa dog niya na si Milk. And so that's it guys for this vlog. I hope you had fun in watching our videos. Don't forget to subscribe guys. And click na ring notification bell na sa may tabi ng subscribe button para notified kayo every time na meron tayong bagong uploads. That's it guys. See you on our next one. Maraming salamat po sa pananood. Bye! Stay